娘，你不要再说了。你已经跟我说了三天了，我也想明白了。嫁人就嫁人吧。那好，你想嫁给什么人？嫁给什么人，能由得了我吗？你一直在提钱。就嫁个有钱人吧。嫁有钱人，可是当小老婆。当小老婆，就当小老婆。女人不就这么回事吗小姐，你找谁？我是宋莲莲，上次不是见过一面吗？哎呦，四太太是您了，您等等等等。花小姐接您了，您没见着。我自己走来了。不用，我自己拿您稍后，我先看一下。你是谁呀、啊？四太太，请进来吧。你就是那个四太太啊
。对，我就是那个四太太。你把箱子给我拎进去。四太太，往后您就住在这儿，我是管家陈百顺，有什么事儿您尽管吩咐。这屋子里干嘛挂这么些红灯笼啊？不是你来了吗？四太太，照祖上的规矩，该伺候您了慢慢的就习惯了。四太 太， 该给您梳头更衣了。
去老爷大喜。怎么样，脚捶得还舒服吧？<笑>女人的脚最要紧，脚舒服了就什么都调理顺了，也就更会伺候男人了。你去把那盏灯端起来，对，就是那盏灯。把灯举高点儿，脸抬起来。杨学生到底不一样。好了，脱衣服睡觉吧。把灯灭了，那怎么整？我就是为了看得清清楚楚，才点这么多灯的。亮亮堂堂的多好谁敲门？孙太太病了，韩老爷去。我已经睡下了。孙太太得的是疾病，非要您去呢。明天再说吧。孙太太要是有个三长两短，我们担待不起。讨厌，抽什么风？老爷进三院。啊，三院点灯
太太，四太太，四太太，照府上的老规矩，我带您去拜见老祖宗跟三位太太，回头再与道别。赵府上的规矩，议事和吃饭都在这里。陈家的老规矩都是老祖宗传下来的。四太太，老规矩往后都马虎不得四太太，拜见祖宗吧。嗯、要不先到三院见过老爷吧。嗯、老爷跟三太太还没起来，要不待会儿再来吧。大太太，四太太向您请安来了。大姐，多大了？十九。听说你念过书？大学念了半年。好。知书达理就好，到了府上，慢慢就惯了。以后和姐妹们要和睦相处，好生伺候老爷。去吧。罪过，罪过。他有一百岁了吧？这么老。二太太，四太太向您请安来了。叫什么名字？宋莲。啊，名字跟人一样秀气。我叫卓云，以后就叫我名字吧。看上去好像正在念书，大学刚读了半年，那怎么不念完呢？家父去世了，家里也供不起了。哦，老人家高龄啊，五十三，还不到六十呢。人生真是不测。四太太，请用茶。四妹，请用茶。家在哪儿呢？丰城。哈，那可是出茶叶的地方。家父以前就是做茶叶生意的，后来铺子倒闭了，嫁得这么远。令堂大人舍得让你过来，他是继母。哦，是这样。啊、哦，四
四妹，昨晚上，你那脚捶的还舒坦吧？二姐每天晚上也是这样捶脚吧？嗨，傻妹子，这脚可不是谁想捶就能捶的。老爷要种哪院，哪院才点灯捶脚？如今，又娶了你这么个年轻漂亮的新太太，二姐怕是。得有日子享不着这个福了<笑>。你别小看了这个。以后你要是天天能捶上脚，在陈家，你就想怎么着，就能怎么着。来来，玉珍，快来拜见四姨妈。四姨妈。没本事，就生了这么个丫头。二太太。时辰不早了，四太太还要见过三太太呢。哎呦，你看我光顾着说话了，三太太当然是要去见的。以前戏班里最红的名旦嘛，戏唱得好，人也长得好。嗨，三妹也真够刁的。昨晚上是你什么日子呀？能大半夜就把老爷叫走吗？对你太不客气了。说是三姐病了，什么病啊？老爷惯出来的毛病老爷走了，刚走，这不正灭灯呢。那先拜见三太太吧。三太太说，她今儿身子不爽快，说改日再见吧。四太太，这是三太太的少爷飞兰，给二太太的一珍小姐同岁，快叫四姨妈。老爷封定您房里的丫鬟，以后是他伺候你，有事儿尽管吩咐。燕儿，还不快叫四太太。四太太，是他呀，见过，脾气不太好吧？嗯，挺好的，蛮勤快的，来府上啊三四年了。头上没有虱子吧？我可最怕虱子了。去，快过去叫四太太看看啊。快蹲下，叫四太太看看头发。头上什么味儿啊？洗头去。你没听四太太说话？我昨天才洗过头。顺便把我换下的两件衣服一块洗了。快去，小心惹四太太生气。去。呀，呀，燕儿，你怎么还不去洗啊？你可不能这样！你看这老爷喜欢你，就想当太太了。就算老爷这次不娶，四太太也不会是你，你就不是当太太的命。好好的伺候新来的四太太吧，别胡思乱想了啊！别忘了洗头。哎，梅山是怎么回事？老爷，三太太马上就到，刚才高医生开方子，耽搁了一会儿。
这是你四妹，你们两个还没见过面吧？三姐，宋莲初来乍到，你们要好好照应她，往后姐妹们要和睦相处。吃饭吧。嗯，你怎么不吃啊？我不爱吃肉。哦，今天都备了什么素菜、啊？辉老爷，今儿上午预备的有香菇金丝、菊花发菜、珊瑚燕窝、开阳菜心、三烧仙窝头、酱爆五色红、一家乱真佛爷跳墙，还有清清白白仙人指路。照府上的老规矩，点了灯就能点菜。想吃什么你就点吧。我想吃菠菜豆腐。去，做一个菠菜豆腐，再添一个新鲜的嫩豆芽来。宋太太。叫四太太到大门口听招呼，听招呼，听什么招呼啊？就是有老太太在院门口站一站，看老爷睡觉前还有什么吩咐没有。老爷有什么吩咐说就是了，干嘛要去大门口啊？这是府上多年的老规矩了，几位太太都去的。新太太头几天没这规矩，这不，您来府上已经十天了。怎么样？点灯、捶脚，到这会儿你接触点意思来了吧？<笑>再过些天呢、啊，你就更离不了喽。谁呀、啊？什么事儿？三太太说她病又犯了，叫老爷过去。三姐又叫你了，你该过去了。嗨，这个没事。越惯越刁了。那你过去吧，以后也别到我这儿来了。哎，不是这个意思。告诉三太太，今天我不过去了。老爷，我爸回去不好交代
，混账，有什么不好交代的？有什么事明天再说，就这么回话。十三姐吧，嗯，昨天半夜，他就在那折腾，一大早又唱上了，什么意思？成心不让人睡，不高兴我就唱，不高兴我就哭，狗的样样，你别理他。三姐，病好了？怎么，扰了你的好梦了？对，你把我吵醒了。醒了好，要不，越睡越糊涂。没糊涂，这不，上来听三姐唱戏来了。接着唱啊。你想听？可我不想唱了。去看梅山唱戏了。都是这些年，我把他给惯坏了。他一不顺心，就敢骂我的王八蛋，这个狗娘娘，看我迟早。
Sein Firma. Hallo, hallo. Hallo. 别耍小孩脾气了。今天我带你去吃五味坊的小馄饨。你不是说不爱吃吗？啊！你真的不理我。有人可早就盼着垂脚了。老爷您早，老爷走了，灭灯。呀！呀！呀！哎，来了！这么慢，不会走快的。你要不愿干，你就走。别以为老爷摸你一把，你就怎么样了。你成天挂副死人脸给谁看啊？没有啊。我怎么敢挂脸？天生就没有脸。怎么，又想起上我这儿来了？真舍得邢太太那股心劲儿，哎，我这儿有什么好啊？人家给我脸色看呀，你这儿当然好了，不摆脸色还能给我听戏吗？
我找你有事。二姐，哟，你脸色可不大好。铺垫一张不垂脚，心里不痛快了吧？我才不在乎呢。一个人反倒清静。嗯，在陈家可不能图清静。你要是几天垂不上脚，连下人的脸色都会是一样的。老爷愿去哪院去就是了，绕这些名堂，也不嫌麻烦。<笑>这点灯吹灯，你说是祖上传下来的老规矩。我当初进府的时候就这样。这是块苏州的真丝，送给你才进衣裳。哟，二姐，要你送我东西，这多不好意思，<笑>因为我送给你才对。这是什么道理？我看你特别顺眼，喜欢，就想起这块绸子了。要是换了三院那个唱戏的，他掏钱我还不给呢。你看他今天晚上那个得意劲儿。二姐，楼上那小房子是做什么用的？锁那么大的锁，你去死人屋了？别去那，那死过好几个人。死人，死个什么人？上代人的家眷，都是女的，上吊死的。这事你别再打听了，陈府上下都忌讳说这些事儿啊。四妹，有空到我这儿来坐，别再去那儿。老爷进城去了。吩咐四位太太自己吃，吃吧。怎么没有菠菜豆腐啊？我倒觉得。今天的菜素了，去，给我做一个荷叶粉蒸肉。是。今儿怎么要荤菜了？昨天不是三点灯了吗？四太太不是新娶的吗？嗨，这事谁能说得清？随着老爷的兴趣吧。反正呀、啊，哪院点灯，哪院点菜，伺候就是了。谁呀、啊？是我燕儿。什么事儿啊？鬼鬼祟祟的。三太太请你去打麻将。我去打麻将，亏你们想得出来。不去。四妹，四妹，四妹，三缺一，赏个脸吧。我没那个兴致
，走吧，一个人闷在屋子里多没意思。还在为那个菠菜豆腐生我的气吧？那倒不至于。那就好，我想四妹也不会那么小心眼儿，既怕输了人，又怕输了钱吧。四妹要是真的怕输，三舅我让你了。既然三姐这么说了，那我是非去不可了。你也不用让我。谁输谁赢，还真说不准呢。那好啊，这位是高医生，常来的。府上的人病了，都请他来看。王先生，高医生的朋友，这是我们四太太，刚来没几天。四妹坐。哎，请坐，四太太，请坐，请坐。来吧。我们四太太啊，可是念过大学的，不像我是个戏子。人家今儿个可是来读书营的，你们二位可要留点神啊！<笑>哪里哪里，随便玩玩嘛。三姐到底是个唱戏的，屋子收拾的跟个戏台子似的。人嘛，都忘不了过去啊。老爷回来了，怎么也不叫人通报一声？啊、哦，我也是刚刚进门。老爷辛苦，人呢？四太太被三太太叫去打牌了，我去叫他。不必了，不老老实实待在屋里，乱搞什么？点二院的灯。老爷回来了，不见四太太，就到二太太院里去了。嗨，管他回不回来，玩咱们的。四妹，你今晚算给卓云做件好事吧。这阵子啊，他也闷死了。把老头子借他一元，你今晚输的钱交他掏，两清。<笑>听说四太太大学没有念完，为什么？念书有什么用啊？还不是老爷身上的一件衣裳。想穿就穿，想脱就脱呗。老爷，我还想再给你生个儿子呢。这可是梅山当年红遍全城的时候，场场叫惨的压轴戏呀、啊。再不是当年了。
这大院子里有点鬼气。胡说，哪来的鬼气？房顶上那间死人屋。哦，那屋子。不过就死了两个上吊的。为什么上吊？那还用问？免不了是那些见不得人的事儿。死的什么人呢？反正你也不认识，是上辈子的两个女人吧？是姨太太吧？不要胡说。又怎么？他在偷看，谁在看？燕儿，这有什么好偷看？再说什么也看不见。你又护着他，隔多远，我都能闻见他身上那股骚味儿。什么事儿？该吃饭了。四太太的菠菜、豆腐、豆芽菜都做好了，大太太、二太太、三太太都等着呢。我不去，让他们把饭端上来。这不合适，还是到前面去吃，省得被他们笑话。又是他们，笑话怕什么？我就要在这儿吃。好，好，好，好，转过来吃，去，让他们把饭菜端上来。老爷请几位太太先用，老爷说他不过来吃了，就把饭端到四太太房里去。府上可从来没这规矩啊！怕是四太太的意思吧？三妹，犯不着这样，吃饭吧，大姐。今儿个我可把话说在前头。往后只要在我三院点灯，我也把饭端回去吃。净胡说！你也真不懂事啊！你把咱们大姐往哪儿放？我算什么？我早就是老古董了。陈家，早晚败在你们手里。谁在吹笛子？是我们大少爷，今天早上刚回来。是大太太那个叫菲普的儿子吧？听说一直在外面。我们大少爷可忙呢，明天早上又要走，去云南做生意。你是宋莲吧？按辈分，你不该喊我的名字。应该怎么叫？叫你四太太。什
是我的第一声把你引来的吧？你接着吹吧，我打搅你了。你会吹吗？我母亲叫我有事儿，那我先走你动没动过我的箱子？前一阵子我给您收拾箱子，我把衣服都叠好了。那你看没看见里面的笛子？笛子？我没见，男人才玩笛子呢。你偷了我的笛子，四太太，你可不要随便糟践人。我偷你的笛子干什么？你成天鬼鬼祟祟的，还装着没事儿。四太太。你可不要冤枉好人，你去问问老爷、大太太、二太太，我什么时候拿过别人一个子儿？四太太，我真的没拿你的笛子，四太太，我真没拿，四太太。拿你的笛子！你这么怕我进去，你心里一定有鬼。我非要进去看看。太太，好啊，你敢偷偷的点灯笼？这灯笼是你一个丫鬟随便点的吗？府上的规矩你知不知道？你还想不想活了？四太太，我求求你了，你可千万不要往外讲啊！好，我不讲。你把笛子还给我，四太太，我真的没拿，我真的没拿你的笛子。你也别哭了，我也不该这样对待你。事情过去就过去了，我也不记你的仇。不过，你不识字，你不会写我的名字。你告诉我，那个字是谁给你写的？
我不说，我不能说。你别怕，你告诉我字是谁写的，你偷偷点灯笼的事情，我不会跟你说出去的。是大太太，那肯定是三太太没杀了，是二太太卓云。谁要惹你了？你把我的笛子弄到哪儿去了？哦，怕你分心，把它收起来了。那笛子是谁送你的？我父亲的遗物。多心了，我还以为是哪个男学生送你的呢。笛子呢？还给我吧。这可坏了，我把它烧了。烧了。不就是只笛子吗？我再让他们去给你买几只好的。我最恨别人给我脸色看。那你去卓云那儿好了，反正他成天都是笑眯眯的。去就去。说你不舒服了，啊？不烫啊，大概不是生病，是生气了吧？二姐有事儿吗？起来给我剪头发。剪头发？我可不会剪。你还是找大姐、三姐他们去剪吧。他们哪会呀？你是洋学生，见过世面，我就要你剪。快起来，起来，来，来吧，来。好好的，怎么想起剪头发来了？昨晚上红灯不是点到我那院去了？我跟老爷说，我老了。你猜老爷怎么说？他说我要把头发剪短了就不嫌老了。老爷既然都这么说了，你说我能不剪吗？哎，怎么不剪呢？剪呢？怕受伤剪着了你。没个事儿，剪吧。那我可剪了。嗯。Thank <laughs> you. 
三姐，你笑什么？我要是恨谁呀、啊，也会把他把耳朵剪掉，全部剪掉，一点不剩。你这是什么意思？难道说我是故意的吗？<笑>那只有天知道了。朱云这个人啊，是菩萨脸蝎子心。他的坏点子比谁都多。你别看我跟你闹，其实我最恨的是他。我知道，我不是他的对手。也许你倒是能跟他斗一斗。这个，我第一次看见你的时候就猜到了。你知道我和他生孩子的事吗？我们两个人是差不多时间怀孕的，在我三个月的时候，他暗地里叫人在我的饭碗里放堕胎药，结果我命大，胎儿没掉下来。后来，两人差不多同时要生，他又想生在我前头，花了好多钱，打了外国的什么催产针，他底下那个都撑破了，结果还是我命大，先生了费兰，还是个男的。他是竹篮打水一场空，生了个一针，不过是个小贱货嘛，还比我们费兰晚了三个小时呢。四妹，你刚来，老爷对你的新鲜劲儿还没过去呢。往后时间一长，你要是不给程家添个儿子，苦日子就在后头了。虽说你是个读书的，我是个唱戏的，我们这种人都是一回事儿。怎么搞的嘛？老爷，您昨儿才来了一个晚上。四妹就把我恨成这个样子，差点要了我的命。高医生说，见你再歇一点，就见到我的血管了。不是没有那么严重。头发剪短了，显年轻。这可大大，大好，他就下了狠心。姐妹之间不至于。好了好了，用今天晚上起，我多陪你几天。太太来看您来了，哦，四妹来了，二姐，快坐。二姐怎么样了？高医生来看过了，说不要紧的。真对不住你，我也不是故意的。四妹，你多心了，谁说你是故意的了？咱们姐妹一直都挺好的，这事儿可别往心里去。说句笑话，我还得谢谢四妹呢。要不是你那一剪子，这些日子，老爷也不会一直守着我呀。轻点，阿婶
。二姐要是没事的话，我回去了。总好，我不送了。燕儿，燕儿，什么事儿，四太太？你跑到哪儿去了？过来给我捏捏脚，捏脚，我不会。让你捏你就捏轻点让你轻点你听见了没有？我说我不会吗？有本事，你让曹二婶替你捶呀、啊！不会捏就别捏了。我有没有本事？慢慢走着瞧吧。太太，喝莲子粥了。曹二婶，有人说我没本事，请不动您呢。哎呀，可不敢当，谁这么瞎说？四太太，您这会儿身子可金贵，您什么时候招呼？我都得来好好伺候您呢。大太太，我给四院送饭去了。
。大姐，您当初怀妃府少爷的时候，也这样吗？吃你的饭吧。三妹到底是唱戏的，连笑都透着好听。好听不算什么，要是四妹也生个少爷，怕是有人脸上就不好看了。这么多菜还堵不住嘴，二太太。老爷吩咐您吃完饭到四院去一趟。什么事儿啊？这些日子四太太身子不爽快，老爷说让您去给四太太捏捏后背。四太太怎么知道我会捏？嗨，这还用问吗？当然是老爷说给四妹的。是老爷的意思吗？老爷就这么吩咐的。二姐，去就去嘛，把你伺候老爷的那套本事都使出来嘛，不会吃亏的。你把四妹伺候好了，老爷不也高兴吗？怎么样？舒坦点了吧？嗯，好多了。二姐，手再轻点儿。对，就这样不会吧？你可看清楚了，是身上来了，反正有点像。燕儿，燕儿，四太太。你去哪儿了？慌慌张张的。你见我那条白裤子了吗？我已经洗了。洗了。百转千生谁易移？山花红，紫树高低。使之所向，金龙听，不及人间际，不及民间自在梯。好，下一首。月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠，对愁眠，姑苏城外寒山寺。夜半钟声到客船。<笑>好，不错，嗯、老爷。二太太有事找你。老爷，我看四妹这两天气色不大好，人也没精神，可别像我当年怀玉贞时候那样，差点小产了都不知道。我想得请高医生来给看看了。对对对，你不提起我倒舒服。管家，老爷，明儿个请高医生到府上来，给四太太好好看看。是。高医生，给四太太看完病了。哦，看过。高医生辛苦。陈老爷在那儿，我有话要跟他说。我这就带您去。高医
生，高医生来了。哦，是三太太。上回给你开的药吃了怎么样？好多了，就是夜里总睡不踏实。啊、哦，嗯、呃，那我抽空再给你换两味药。好啊。给四妹看过病了，怎么样？一下子说不清楚。回头再说。高医生。哦，二太太。四妹怎么样？不要紧吧？呃，还是跟姥姥说吧。嗯、高医生又受累了。哎，哪里哪里，请坐。先喝杯热茶。高医生，四妹怎么样？有些话不知道该不该说。你们都出去，我跟高医生谈有什么不好？呃，这陈老爷，呃，四太太没有身孕。你说什么？当真？我已然仔细检查过，四太太确实没有身孕。混账！居然骗到我的头上来了！你说，为什么要骗我？快说！你为什么要骗我呀？你简直没有王法了！也不打听打听，我们陈家世世代代都是什么规矩？你好大的胆子！风灯，老爷您说什么？风灯。燕儿，好好的，高医生怎么来了？我那条白裤子呢？我这就去拿一个丫鬟偷着在屋里点灯笼，这灯笼是你随便点的吗？你眼里都有什么人？你把我们这些当太太的往哪儿搁
，陈福还有没有规矩了？四妹别生气，有话慢慢说嘛，犯不着与那些下人一般见识。那不行，这可是府上的规矩。府上的规矩，当然是规矩。可谁都难免有个错儿。四妹，别嫌我把话说白了。你不也刚被老爷封了灯吗？封了灯，我也是太太。我告诉你，太太就是太太，丫鬟就是丫鬟。大姐，今儿个老爷不在，当着陈家上上下下这些人的面，你说句话。我犯了规矩，封我的灯。丫鬟犯了规矩，该不该处置？怎么处置？照老规矩办。大太太吩咐，你认个错就放你起来，就认个错又怎么了？何必呢姜汤要趁热喝，不然发不了汗。大夫来过了吧？都吃了几副药了，不管用。看来啊，燕儿病得不轻。哦，老爷爷回来了，说是不行啊，就赶紧送医院。真看出四太太比谁都饿。哎，谁让燕儿犯在他手里了？尽量用好药，钱不要在乎，不要让人家说咱们不管嫁人的死活。
四妹，一大早你待在这儿干什么？我在这儿听三姐唱戏呢。三姐的戏唱的真好。嗨，什么好不好的？本来就是做戏嘛，戏做得好能骗别人，做得不好只能骗自己。连自己都骗不了的时候，那只能骗骗鬼了。人跟鬼就差一口气，人就是鬼，鬼就是人。四妹，不是我说你，你犯不上跟燕儿小题大做，哎，偷着挂灯笼就挂去呗，不就是丫鬟想做太太梦吗？我不是小题大做，我是杀鸡给猴看。倒也是，他一个小丫鬟。能有多大能耐？还不是背后有人。你看卓云昨晚点灯时那个骚样，他以为他能兴风作浪，看我什么时候狠狠治他一下。点灯、灭灯、封灯，我真的无所谓了。我就是不明白，在这个院里，人算个什么东西？像狗。像猫，像耗子，什么都像，就是不像人。我站在这儿，总在想，还不如吊死在那个死人屋里。四妹，可别乱说什么死不死的。嗨，管他像什么呢，就这么活吧。你这个样子也不是回事儿。你看我。成天嘻嘻哈哈的，还不是自己给自己寻开心吗？三姐当然可以寻开心了。你可以去找你那个相好的高医生了。你这是什么意思？没什么意思。他给我查病，我还没谢过他。我告诉你，这可不是闹着玩的。你要敢跟别人胡说八道，我这人可什么都干得出来。实话跟你说，我待会儿就去找高医生，看你们能把我怎么样。不像年轻姑娘那么不懂事，你去给我买些酒来。什么？四太太，我没听清。去给我买些酒来。今天是我的生日。哎呦，您生日啊？多大了？二十。你怎么不早说？都不知道啊！那是得喝点。我这就去。四太太，酒打回来了。你怎么这样看着我？燕儿死了。什么时候死的？不知道。光听说林死喊你的名字。他喊我的名字干什么？难道是我把他害死的？我听人说了，就告诉你。生死是天命，怪不着太太。
现在尸体呢？让他家里人抬回乡下去了。一家人哭哭啼啼的，好可怜。也没什么好哭的，活着受苦，死了倒干净，死了比活着好。呀，倩倩，你别喝了，你看你已经醉了呀，没醉，怂吧？我今天高兴，我过生日，二十岁生日，心里高兴。哟，大少爷回来了，大少爷，快去劝劝四太太吧。喝酒都喝醉了，大少爷，你回来了。你怎么喝起酒来了？坐吧，我是自己给自己祝寿呢。你要不要喝一杯？给我祝祝寿。可以，祝你活到九十九。胡扯！我才不要活那么长呢。这好听的话，说给你父亲听去。事情我都听说了，你也真蠢。怀孕那种事儿，作假能假得过几天呀、啊？我蠢，我不蠢，我早就算计好了。开始是假的，只要老爷天天到我这儿，日子久了不就成真的了？我在算计这事儿，他们在背后算计我，整天你算计我，我算计你。斗来斗去有什么意思？这是我从云南带来的，送你做个生日礼物。这东西只有女人送给男人，哪有反过来的道理啊？不要算了。本来就是别人送的。好啊，虚情假意的。哪个女人送你的？我拿了，不脏了我的手。没打算送你，骗骗你的。<笑>骗我，我被人骗惯了。人人都骗我，你也骗我，你出去，出去，飞扑。
我有什么？我有什么？你又老越疼你，没上去找他那个相好的，刚一上去了，我有什么？我什么都没有，我什么都没有。没上干什么去了？<笑>他找那个相好的高医生去了，我有什么？我有什么？我什么都没有，我什么？我怕什么？三太太什么时候出去的？我不知道。我怕什么？我什么也不怕。大姐，好了好了，新主药来了，快，快给他倒药。我不。我没醉，哎，你们怎么都不动手啊？给这个疯货点厉害，按住，哎哎、按住他。幸亏你昨天跟我说了这事儿，要不然还不定要出多大乱子呢。大冷的天儿，快回去吧。宋妈，怎么回事啊？是三太太和那个高医生啊，在城里的旅馆里，被二太太带着人给堵住了。二太太让人把门踹开的时候，他俩还在被窝里呢。哎，造孽呀！刚才二太太说什么？她说是我说的。是啊，四太太，您昨天喝醉了，说三太太要去会相好，当时连我也吓了一跳。我说的。会是我说的，是您说的，我还寻思呢，你怎么讲这事儿？是恨那个高医生吧？您昨天喝多了，现在大概记不得了。那会把三姐怎么样？已经派人去请老爷了。会怎么样？该怎么样就怎么样喽，四太太，快回去歇着吧，小心受凉了。今年这雪可真多，瑞雪照丰年啊。
看见什么了？你到底看见什么了？你们杀人，梅山死了，你们杀人，你们杀人！胡说八道！你看见什么了？你什么也没看见。杀人，杀人！你疯了！杀人！你已经疯了。你们杀人！是三代的长信。闹鬼了！
管家陈百顺拜见武太太，恭贺武太太新婚大喜。是谁呀、啊？哦，以前的四太太脑子有毛病了